Ciao a tutti, rieccoci qua, bentornati in questa carrellata sui polinomi. Siamo al terzo video della playlist sui polinomi che vi permetterà di prepararvi al meglio per il compito su questo argomento. Oggi vi mostro come si fa la divisione tra polinomi. Partiamo come sempre da un esercizio facile. Dobbiamo dividere questo polinomio qua per a alla seconda più 1. Per poter svolgere questa operazione dobbiamo andare a fare una tabellina, che è esattamente quella che eravate abituati a fare alle elementari quando dovevate fare la divisione. Per cui vado a riscrivere questo polinomio ordinandolo dal grado più grande al grado più piccolo. In questo caso è già ordinato e quindi sono contenta, lo ricopio. Usate bene gli scacchetti per separare ogni monomio. Vedrete che anche visivamente vi rimarrà più facile. Allora partiamo con il primo calcolo, dobbiamo dividere il primo monomio, cioè quello di grado più grande, per a alla seconda, cioè il termine di grado più grande. a alla terza diviso a alla seconda fa a, e quindi scrivo a qui. Ora devo andare a moltiplicare a per tutto il mio divisore, e quando moltiplico devo anche cambiare di segno, quindi a per a alla seconda fa a alla terza, quindi scrivo meno a alla terza e lo vado a mettere in colonna qua sotto. Poi a per 1 a e quindi meno a e lo andrò a mettere in colonna non qua sotto ma qua perché grado 1 quindi devo metterli in colonna in modo tale da avere sempre monomi simili incolonnati. Ora tracciamo una riga e andiamo a sommare in colonna, questo e questo se ne va, questo lo ricopio sotto, questo e questo se ne va quindi non scrivo niente e rimane meno 3. Ora ripartiamo, vado a dividere questo qui per a alla seconda e quindi viene meno 2. Di nuovo andiamo a moltiplicare meno 2 per a alla seconda più 1, ricordiamoci di cambiare segno, quindi lui per lui fa meno 2 alla seconda, cambio segno più 2 alla seconda e lo vado a scrivere in colonna qua sotto. Meno 2 per 1 fa meno 2, cambio segno più 2. Andiamo a sommare, meno 2 più 2 se ne va, qui non c'era niente, meno 3 più 2 è meno 1. Mi fermo qui perché ho ottenuto un monomio di grado 0, perché non ho nessuna lettera e quindi il grado è più piccolo di questo. In generale la regola è continuare a fare questo esercizio fino a che non ottengo un grado minore del grado del divisore. A questo punto possiamo dire che il quoziente è a-2 e il resto è meno 1. Questo vuol dire che il nostro polinomio lo possiamo riscrivere così a alla seconda più 1 per il suo quoziente meno 1, cioè il resto. Provare per credere, andate a svolgere questo prodotto qua, abbiamo già visto nel video precedente come si fa il prodotto tra polinomi, fate le somme algebriche tra monomi simili e vedrete che questo qui risulterà proprio essere questo polinomio qua. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Questa volta dobbiamo dividere questo polinomio di quinto grado per questo polinomio di secondo grado. Partiamo come sempre a fare la tabella, ma questa volta notiamo che il mio polinomio non è completo, mentre prima avevo tutte le potenze dal più piccolo al più grande fino ad arrivare al grado massimo che era 3. Qui il grado massimo è 5, mi manca un monomio di grado 4 e uno di grado 2 e quindi quando vado a fare la mia tabellina ricordatevi sempre che è importante scrivere il polinomio completo. Quindi dove non c'erano le potenze ho semplicemente scritto 0. 0x alla quarta e 0x alla seconda, tutto il resto l'ho ricopiato. Come sempre partiamo a dividere il monomio con grado più grande con il primo termine del mio divisore. Quindi x alla quinta diviso x alla seconda fa x alla terza, perché vi ricordo che quando faccio diviso devo fare 5 meno 2. 3. Ora moltiplichiamo x alla terza per tutto lui, ricordandoci di cambiare segno, quindi x alla terza per x alla seconda, x alla quinta, cambio segno, meno x alla quinta, e lo ricopio in colonna qua. Lui per lui fa x alla quarta, cambio di segno, meno x alla quarta, e lo ricopio in colonna qua. Lui per lui x alla terza, quindi meno x alla terza, qui. Sommiamo in colonna, questo volutamente se ne va, qui ho 0 meno 1 meno x alla quarta, meno 2 meno 1 meno 3 x alla terza e tutto questo lo riporto giù, lo ricopio. Di nuovo vi ricordo che non mi fermo finché non ottengo che questo grado è più piccolo di lui, quindi 4 più grande di 2, continuiamo a dividere, meno x alla quarta diviso x alla seconda fa 
meno x alla seconda. Moltiplichiamo, lui per lui fa meno x alla quarta, devo cambiare segno, quindi scrivo qua più x alla quarta. Poi lui per lui fa meno x alla terza, cambio segno più x alla terza. Lui per lui meno x alla seconda, cambio segno più x alla seconda. Andiamo a sommare in colonna, quindi questo se ne va, meno 3 più 1 fa meno 2x alla terza, 0 più 1x alla seconda e questi li ricopio sotto. Dobbiamo continuare ancora perché il grado è più grande, quindi meno 2x alla terza diviso x alla seconda fa meno 2x, moltiplichiamo, quindi lui per lui fa meno 2x alla terza, ma devo cambiare segno, 2x alla terza. Lui per lui fa meno 2x alla seconda, cambiato di segno, più. Lui per lui meno 2x, cambio segno, più 2x. Sommiamo in colonna, questo e questo volutamente se ne va. 1 più 2, 3x alla seconda. 1 più 2, 3x. E questo lo ricopio. Non abbiamo ancora finito perché se amo ancora il grado uguale, deve essere minore, quindi 3x alla seconda diviso lui fa più 3. Andiamo a moltiplicare, lui per lui cambio segno, meno 3x alla seconda. Lui per lui 3x, cambiato di segno, meno 3x. Lui per lui 3, cambio segno, meno 3. Siamo arrivati quasi alla fine, infatti questo e questo va via. Questo e questo pure 0 e quindi 1 meno 3 meno 2. Abbiamo ottenuto che il quoziente di questa divisione è lui e il resto della divisione è meno 2. Quindi come potete vedere è tutto piuttosto facile. Facile. La cosa importante che dovete ricordarvi è di scrivere sempre il vostro polinomio in ordine dalla potenza più grande alla potenza più piccola. Se non è completo, cioè se vi manca qualche potenza, ricordatevi di inserirla voi stessi mettendo 0 come coefficiente numerico. Ecco qua, da brava coach di matematica, ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. E anche per oggi il video termina qua. Se ancora non l'hai fatto iscriviti e segui il mio canale. Faremo un percorso insieme, sarò la tua coach in matematica e ti permetterò di raggiungere risultati sorprendenti. Questo perché la matematica in realtà è semplice. E se non sei ancora brava in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.